Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Menonton video streaming YouTube menggunakan perangkat TV tentu akan lebih seru. Ini dikarenakan audio dan visual TV yang ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan menonton di HP. Selain itu, ketika saya coba menampilkan visual game di layar TV, rasanya wah luar biasa. Oke teman-teman, sebelum berlanjut ke tutorial, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Biar semuanya tambah ganteng dan keren. Untuk menyambung visual dan audio smartphone di perangkat TV, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tergantung dari jenis TV-nya itu sendiri ya. Kebetulan TV yang ada di tempat saya ini adalah TV LED biasa. Jadi bukan smart TV yang sudah memiliki fitur screen mirroring. Biasanya pada TV LED dari semua macam merek, Kini sudah menyediakan fitur untuk terhubung dengan berbagai perangkat melalui port USB dan juga HDMI. Seperti contoh pada bagian belakang TV LED merek LG saya ini sudah tersedia port USB dan juga HDMI. Maka untuk menyambungkannya ke perangkat smartphone kita memerlukan sebuah alat tambahan. Ada dua pilihan alat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kabel koneksi HDMI MHLTV. Namun cara ini tidak saya rekomendasikan karena penggunaannya agak ribet dan tidak semua perangkat smartphone bisa support. Alat kedua yang biasa saya gunakan dan menjadi pilihan adalah dengan menggunakan HDMI dongle. Penggunaan alat ini lebih praktis karena tidak perlu menyambung kabel dari HP ke perangkat TV. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa membelinya secara online ya. Harganya sekitar Rp125.000. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat sebuah perangkat HDMI dongle AnyCase. Bagian depannya berbentuk konektor HDMI yang nanti akan disambungkan ke port HDMI yang ada di belakang TV. Kemudian LED indikator. Dan di belakangnya ada sebuah port untuk dihubungkan ke adaptor charger atau bisa juga ke port USB yang ada di TV. Kemudian di dalam kotaknya ini ada sebuah kabel bercabang 2. Ujung satunya untuk dihubungkan ke perangkat dongle HDMI. Sementara dua cabang kabel di bawahnya disambungkan ke spot wifi dan juga port USB yang ada di TV. Oke, sekarang kita praktekkan cara untuk menggunakannya. Pertama, masukkan dongle HDMI ini ke port HDMI yang ada di belakang TV. Lakukan pemasangan dengan hati-hati karena kakinya ini sangat banyak ya. Setelah terpasang dengan benar, selanjutnya masukkan konektor USB ke port USB. Dan jika port USB ini tidak ada di TV teman-teman, maka bisa menggunakan adaptor charger untuk penggantinya. Kemudian untuk spot wifi-nya kita biarkan saja seperti ini, nggak perlu diapa-apain ya. Oke, jika semua alat sudah terpasang dengan benar, biasanya lampu indikator yang ada di dongle HDMI ini akan menyala. Sekarang kita hidupkan untuk perangkat TV-nya. Setelah TV menyala, kemudian pada remote kontrolnya kita tekan input atau search. Seperti ini kita pilih. Selanjutnya kita geser lagi dan pilih HDMI. Terserah ya, bisa HDMI 2 atau bisa HDMI 1. Selanjutnya, jika perangkat dongle HDMI yang telah tadi kita pasang terbaca oleh sistem, maka teman-teman akan melihat tampilan gambarnya seperti ini. Langkah berikutnya, pada smartphone yang akan disambungkan, kita buka Play Store. Lalu download sebuah aplikasi bernama Miracast Wi-Fi Display. Seperti ini tampilannya ya. Setelah kita buka aplikasinya, lalu pilih Connect untuk mencari spot Wi-Fi yang ada di dongle HDMI. Selanjutnya di sini akan kita temukan sebuah spot layar near kabel bernama AnyCast dengan seri sekian sekian sekian. Lalu tap atau sentuh untuk menghubungkan perangkat HP ini ke TV. Oke, sudah terhubung dan teman-teman bisa lihat tampilan layar di HP saya ini sama seperti yang ada di TV. Kecepatannya pun bisa dibilang hampir sama persis walaupun sebenarnya ada sedikit terlambat ya. Ketika video di YouTube ini saya putar pada layar penuh, maka di TV pun sama, layarnya full dengan resolusi 1080 pixel. Mantap sekali ini. 
Dan ketika kita melakukan cara ini, yaitu menyambungkan layar HP ke TV, maka suara di HP akan hilang sama sekali dan berpindah ke TV. Jadi suara yang terdengar ini adalah berasal dari TV ya. Kemudian saya coba menjalankan game Traffic Raider. Wah mantap sekali. Terasa ringan dan gambarnya terasa lebih hidup. Baik teman-teman, itu dia tutorial singkat cara untuk menghubungkan layar di smartphone ke perangkat TV. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika menyukai isi video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.